Bien, y siguiendo con más informaciones en el contexto histórico de nuestro país, ¿no? lo que fue también el último golpe militar de facto y después la caída, ¿no? donde fue el detonante la guerra de Malvinas. El 2 de abril del eh, 82 fue detonante para que el proceso militar llegara a su fin. Es verdad, esto se jugaba una carta muy importante, eh, la fuerza militar, si esto salía bien, obviamente eh, todo eh, el, quien analizaba este conflicto bélico sabía que no estaba Argentina enfrentándose a un solo país, sino que era el Reino Unido, más la OTAN, más los países de la ONU, más nuestros eh, hermanos países latinoamericanos, ¿no? que bueno, muchos respaldaban al Reino Unido y lamentablemente fue así, ¿no? Lo que, los que tuvieron que pagar fuertemente fueron nuestros soldados, nuestros combatientes, ¿no? con el conflicto de Malvinas. Pero hubo todo un proceso y que tiene que ver con la memoria, justamente cuando decimos eh, hacer memoria, tener presente ¿no? todo lo que fue ese proceso donde desemboca y termina con Malvinas. Pero no olvidar todo lo que fue el proceso del último golpe militar con, con eh, instituciones que no podían funcionar, con desaparecidos, con tortura y muerte. Y por eso estamos viendo ya estas imágenes que corresponden a la localidad de Aldao, porque el pasado lunes, conjuntamente los chicos eh, de la escuela primaria, los chicos de sexto y séptimo grado de la escuela 6019, junto al señor Rolando Galareto, eh, Rolando es hijo de Lina Funes, persona desaparecida durante la última dictadura eh, cívico-militar, estuvieron plantando árboles, plantando memoria, eh, como dice justamente el leitmotiv, la memoria se planta. ¿no? Entonces, los chicos, recordar a futuro, ¿no? cuando este árbol siga creciendo y ellos sean mayores y sean padres de familia o tal vez abuelo, y recuerden allí en Aldao que estuvieron eh, plantando estos árboles para recordar justamente a Lina Funes, persona desaparecida en la última dictadura militar y que allí estuvo también su hijo, Rolando Galareto. Entonces, un poco el agradecimiento en la comuna lo hace, lo marca bien, ¿no? Agradecer al señor Rolando por la participación y contarles que nunca más a nuestros chicos en la localidad de Aldao, ¿eh? sembrando memoria, llevando adelante. La, el plantar estos árboles, incluso el árbol tiene que ver con la vida, ¿no? plantar con la vida y tener memoria sobre estos hechos ¿no? ocurridos hace 40, 47 años atrás en nuestro país y no volver a repetirlos, porque de eso se trata, hacer historia y tener memoria y no volver a repetir estos hechos tan terribles, tan desagradables y que más allá de que la democracia tiene sus falencias, sus grandes errores, son los únicos caminos o por lo menos las únicas herramientas que tenemos para decidir nuestras libertades, este, también nuestras leyes. Así que felicitaciones hacia los chicos de la escuela primaria que estuvieron con La Memoria se planta. Fue el día lunes.